Now I'm at a sports venue in Daxin District of Beijing, but I'm not to cover any sporting events. Named Huayan or FireEye in English, these are inflatable labs for COVID-19 tests. So you might wonder how they were set up. To better understand how things are working in the labs, I'm joined by Mr. Liu, a staff member here. Liu 先生您好，呃，麻烦您帮我们介绍一下这些实验室。呃，我们的这个实验室由九个不同的这个气膜组成，然后每三个它是形成一个完整的这个功能模块的。那我们就现在看一下这，呃，分别的三个功能模块是什么样子的。在第一个模块里面，我们的样本接收了之后，我们会做第一步的这个操作，会做一个样本准备、样本制备的这个操作。大家可以看到的是，我们的实验的工作人员正在里面把接收到的样品做一个准备，他会从呃接收样品的这个管里面。放到我们的实验操作的这个管里面做一步的这个操作，那做完这个操作之后，会把这些准备好的样品通过传递窗传到我们的第二个实验室里面去，在在这第二个实验室里面，我们主要做的就是把前面准备好的这个样品做我们的核酸提取的工作。这里可以看得到的是，我们的工作人员正在操作我们自动化的提取设备，在完成这个呃提取的这个工作。我们的核酸提取是采用呃国产的自动化提取设备。那提取完这个核酸之后，我们就要进入到最后的一步核酸检测的这个呃实验室里面。在核酸检测的实验室里面，我们可以看到的是，我们是用这个 PCR 仪来。做它的这个核酸的检测，啊、呃，我们有呃这个这边配备了相应的这个仪器来开展最后的核酸检测。基本上我们的实验室配置都是按照每三个功能，呃分区组成一个实验室，然后同时在这里的话，我们已经有三组这样的功能模块来分别开展我们核酸检测的工作。那我们这里的日检测量可以达到多少？我们目前设计的每天检测的量会达到三万份。这个实验室是通过充气的方式搭建起来的，它在未充气之前，它方便运输，运输到指定的地点之后，快速的充气、快速的搭建，能够满足短时间内的。大量的核酸检测需求，所以它能够起到一个更高效的提升核酸检测能力的作用。